Hello, good evening. Carolina Tatiana, hello. Hello, Angel. Hello. Hello. Ya lo, sí, no, Mr. Don't worry, don't worry. Hello, ever. Hello, Miss. Good, good, e good evening. Good evening, Mr. How are you, Mr.? Very good. Nice, nice, nice. Good. Okay, so let's wait a little bit for the other ones. I was checking. Oh, I was checking right now, just a little while ago. So I was checking ahí la, la plataforma ahorita, hace unos segundos. Hello, Will. How are you, mister? Hola, hola. Este, todavía estoy configurando la tele. Ah, no problem. No problem, mister. Hello, Fatima Liliana. How are you, miss? Good evening, teacher. Good evening, miss. How are you, miss, today? Good, teacher. Ok, good, good. Hola, ahora, mire, estaba viendo lo de la plataforma y uh -huh. tengo una duda. Estaba viendo diga, diga. este de unas cosas que no, no sé si ya lo vimos o si lo vimos, quizás se me fue para alto. Uh -huh. Quiero ver, espérame. Donde decía Buenas positivo, noches. negativo y neutro. No entendí eso. ¿El qué? Ah, no, no, eso va hasta mañana. Eso va hasta mañana. Los adjetivos. Es exacto. Ajá, entonces yo voy bien, entonces ahí. Sí, sí, va bien. Lo que sucede mm. es que por lo menos para mañana, ya te, pues, o sea, lo que hemos hecho es saltarnos esa sección. Porque, hello, Adela, hello, Wilber Beltrán. Porque ya para hello, mañana teacher. tenemos que, hello, tienen que estar, este, a, a verlo terminado, ok. Entonces, este, por eso fue que les mandé un mensaje, porque. Sí, mañana es que vamos a, a estudiar eso. Pero ya eso creo que solo es un ejercicio de eso, ¿verdad? Y lo demás ya, se, ya sí, ya lo estudiamos. Miss, y a mí ya no me aparece de contestar. No sé si es que ya lo terminé o hay más de contestar. Fíjese, no, Miss, usted ya lo terminó. Usted ya está al día, sí. También ah. Diana, también, quiero ver quién más. De ahí todos, 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 vamos, nos falta un poco. Uh, yo le voy a decir quién más. Eh, Will. Ah, usted, Will, solo le falta el examen final y, y la tarea 4, ¿verdad? Que es la que me estabas diciendo. Y Mr. Giovanni, uh -huh. que también. Ajá. Uh -huh. Sí, Mr. But by tomorrow, lo que, a, a, lo que puede hacer es saltarse de eso y mañana, pues ya lo realiza, ¿verdad? Ya va a estar un poco más fácil. Hello, Wilber Paires. Hello. Hello, hello, Luis. Hello. Hello, Giovanni. Hello. Good evening. Good evening, mister. How are you today? I guess I am fine. Oh, I guess I am fine. I want to listen. I guess I'm fine, miss. Or I'm fine, miss. <laughs> <laughs> okay. No problem, mister. That's okay. Hello. Quiero ver. ¿Quién más? Ah, hello, Giovanni. Welcome. Hello. Wait a second. Estaba platicando ahorita acerca de la, de la plataforma. Ay, va de camino, Giovanni, no problem. Este, la plataforma tiene que estar terminado más tardar para mañana, chicos. Ok, ¿ya? Yeah. Este, y también, bueno, nos, a, creo que todos nos mandaron un mensaje en WhatsApp sobre sí. una encuesta. Sí, mañana la vamos a hacer. Mañana, mañana. vamos a hacer. Sí, mañana la vamos a hacer. Este, y... Mmm, en la clase la vamos a hacer, yo le puedo explicar, ok, así que no se preocupe, ok, no problem Giovanni, no problem, just saying hello, yes Carolina Tatiana, teacher, mire, voy a tener apagada la cámara porque estoy teniendo problemas con el inter, ya, yeah, no problem Miss, no problem, si quieres te voy a poner oyente a la par, ok, de tu nombre, gracias, ok, no problem, pero igual dices, vea, cuando pasemos asistencia dices, Okay. Sí, Miss. Thank you. Okay, thank you very much. Let's go. Hello, Stephanie Yesenia. Welcome, Miss. Hello, teacher. Hello, how Bien, are you, Miss? Nuevo, ¿Vos <laughs> no, <laughs> he's from, from English Corporativo. Don't worry. El uh, yeah, he's going to be your classmate sometimes. <laughs> 
<laughs> yeah, but don't worry, he's from English comparativa. He's helping us, nos está ayudando, pero también in the classes. <laughs> Both. Ah, okay. Ah, uh, in like the classes, so yeah. Uh, okay, great. So please, please, if you can after the class today, y si pueden después de ahora de la clase de ahora, practiquemos en la plataforma, please, porque estaba viendo que muchos no han realizado la tarea 4. Este, también no hemos realizado eh, el examen eh, de midterm, ok. And uh, what else, what else, what else? And the final exam, ok. ¿Y, y the, dónde, dónde veo ese examen? El final exam. Ajá, cabal. Ya, ya lo voy a mostrar, Mr. Give me one second. I have it here. Aquí, lo, aquí por acá lo tengo. Give me a second. Okay, here, Mr. Um, so, ustedes están en section four, y aquí está final exam four, okay? So, it's only for, for activities, for questions, not, well, not for questions, for activities it will be. <laughs> and, y lo que hacen es que ingresa y, ay, no me deja ingresar a mí, ahí está. Aquí tenemos este, las cuatro secciones eh, that you will do. En esto sí, eso se, todo lo, ya lo hemos estudiado, okay? So please do it, okay? So por favor hagámoslo, okay, you guys. Si tienen alguna duda, siempre recuerden que me pueden preguntar. Igual ahora después voy a estar aquí va ahí en WhatsApp hasta las 11. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir, okay? Después de la clase, okay? Para que vayamos avanzando porque ya para mañana, pues como les digo, tiene que estar terminado. So let's go and let's get started, okay, with the class. Vamos a iniciar con la clase, okay? So Give me one second. Give me a second, please. I just want to check on something. Okay. Okay, okay, okay. Aquí vamos. Let's go. Let's get started. So let's go with the first activity that I have for you today. Oh, wait, what am I doing? Ni les muestro la clase. ¿Qué está pasando? Okay, so here. So we are going to start and continue with English for Work program. This is basic model number one. Today is Thursday, July 28, 2022. My name is Lisette Rosmen Alvarado Martinez, and we are going to start and continue with these classes. Today we are going to continue with unit number four, addresses and places, okay? And yes, we are going to continue with these, that we are going to give addresses, that we are going to mention some places, and we are going to mention some directions, okay, and so on. So today, basically, you will be able to ask and tell people the specific location of places and directions uh, surrounding your workplace, okay? Uh, participants will be able to practice vocabulary. So we are going to practice all the vocabulary that we have that we have learned. Vamos a practicar todo el vocabulario que hemos aprendido, the prepositions from yesterday, the places, uh, there is, there are, and also west is the, the, the ordinal, um, what's the name? Points, ordinal points, okay, and more, many more things, okay. Let's get started with the first activity that is go, uh, well, here. It, it's bamboos. What are you going to do? I'm going to tell you to choose a number, van a elegir un número, and you have to tell me which one is the place. ¿Cuál es el lugar? So let's go. Let's, this is, these are the numbers. Let's go with first, Adela. Adela, Adela tell me one number that you want from here, please, Adela. Mm -hmm. Seven. Okay, let's go seven. Miss, what's the place? What is the place? In uh -huh. the... Do you know? Do you remember what is, is the name? Place, ¿Te acuerdas cómo se llama ese lugar? Uh, the park. Yes, very good. Or playground. ¿Te acuerdas que dijimos que playground era como el área de juegos y park? Yeah, very good. Hello, quiero ver a quién acaba de ingresar. Karen, hello, welcome. Hello, hello. Hello. Thank you. Welcome. Hello, Flor. Okay, vamos a ver next volunteer. Hello. hello. Vamos a ver, let's go with Ever, Ever. What number do you want to practice? 14. Okay, 14, Ever. 
Oh, another number ever. <laughs> I'm sorry. Uh huh. Ten. Ten. What's the place? Ah, do you remember? Airport. Yes, amazing. Thank you very much. Let's go, Fatima Liliana. What number? Mm -hmm. Fatima, Liliana, ¿me escuchas, Miss? Se escucha cortado, Miss Diga. Hello, what Se number? Escucha. What number do you want? Two. Two, okay. What's the place? Do you remember? It's a gas station. Yeah, very good. Thank you. Let's go with mm -mm. Flor Carolina. What number, Miss? Nine. I'm sorry, one more time? Nine. <laughs> Nine, okay. I'm sorry, Miss. No, yo también ando sorda ahora. What no? <laughs> sorry. What is this place? Ay, sí, quiero ver. Puro tobogán y las escaleras. Oh my god. <laughs> okay, so. Sería. Uh -huh. Supermarket. Mm, no, centro comercial in English. Do you remember? Okay. I'm sorry. It's not. It's mall. Oh, shopping oh. mall. Okay, pero lo, yo, a mí me gusta utilizar esta palabrita, mira, Flor. Mall, okay? Shopping mall. Uh -huh. Ajá. Yeah. yeah, very good. Let's go and continue. Okay. Yes. Hello, Jasmine. Okay, vamos con... Hello, Lorena y Dalia. Hello. Hello, welcome. I'm sorry. Luis, what number do you want? Uh, mm. 14. 14, okay. 14 is already done, Mr. 14. Ay, sorry. Uh -huh, yeah. Uh, I guess 15. 15. Uh, what's this place? Uh, it is a stadium. Stadium, yes. A stadium. Uh -huh, very good. Stadium. Yes. Okay, thank you. Let's go with next one. Uh, Carolina, Tatiana, what number? Five. Okay, let's go five. What's the place? Oh. Cinema? Yeah, very good, Miss. Amazing. Let's go with Stephanie Yesenia. What number, Miss? Mm, five. Eight, okay. What's the place? Mm, the police station. Yeah, very good. Police station, amazing. Thank you very much. Let's go with Bel Bertrand. What number do you want to use, mister? Will Bel Bertrand, are you there? Cenando, mister. Wilber Baires, then. Wilber Baires, what number do you want to try? One. One, okay. Ay, no, mister. Another number, please. Another one. Uh huh. Four. Sorry? Four. Four, okay. What's the place? Uh. Ajá. ¿Se acuerda cómo se dice donde tú prestas libros, biblioteca? Sí, pero no me recuerdo cómo se dice. Oh, my goodness. <laughs> Ajá. Oh, no, it's a book, sir. Oh, my goodness. Okay, repeat, please, Wilbur Pires. What's the name? Book, sir. Bookstore, very good. Let's go next one. We are going with Will. Will, what number do you want? Mm, 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 mm. Me está tapando uno. Yo le tapo uno. <laughs> ¿Cómo? 
Oh, no, no, you're uh, 12. I'm sorry? 12. 12, okay. So, oh, another one, please, Will. Movía todo. Eh, quiero ver. Three. Three. What's this place? Quiero ver, era. Post. ¿Qué madre es? Post. Game. What? <laughs> <laughs> yes, but I told you. I told you the name. I remember. Uh -huh. Yes. Era Postmail, algo así. Sí, va. No. Postmail? Mm -mm. no, 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 no. Anybody that knows? Ajá. Uh -huh. Post office. Ok. Yes, it's post office. Thank you. Let's go. Ay, no, Giovanni is driving. Let's go. Help me, please. Karen, Karen, what number do you want to try, Karen? Six. Six, ok. Oh, another number, Karen, please. Mm, Eleven. Eleven. What's the place? Bank. Yes, amazing me. It's the bank. Let's go, Jasmine. What number, miss? I'm sorry? 30. Yeah, 13. What's the place? Bus station? Yes. No, oh, that's amazing. Me. Bus station of bus. bus Ajá, bus stop. Esa sería donde salen todos los buses, ¿verdad? Sería la bus station. Y a donde paran los buses sería la bus stop. Ajá, esa sería la difference. Uh -huh. Thank you, teacher. No problem. Lorena y Dalia. Wait, wait a second, Lorena y Dalia. Okay. What's this place, Lorena y Dalia? Theater. Theater. Yeah, very good. It's theater. Amazing. Wow. Thank you, you guys. Hello, Diana. Ya te vi por ahí, Diana. Welcome. Hello, hello. Vi alguien más. Hello, Stephanie Arias. Okay. Hi. Uh, hi, good evening. Welcome, welcome, girls. Okay, let's move on to the next activity. Okay, in, in the next activity. Wait, I don't I don't know what I have. I think it's the class now. No, okay, before we do that, we are going to do the attendance section. Okay, antes de continuar, vamos a hacer la sección de asistencia. So, por favor, digan presente. Just give me a second. Solo un segundo. Voy a acercarme un poco porque I don't see. Ya no miro. My goodness, la edad. Okay, let's see. Uh, Adela, Adela Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Diana. Yo vi a Diana por ahí. O oh, no. Se salió. Quizás se lo fue el internet. Uh, Ever Antonio. Sí, creo que se salió. Uh, Ever Antonio. Presente. Presente. Fátima Liliana. Fátima, Liliana. La misa también se salió. Really? Ay. Flor Carolina. Presente. Jasmine Esmeralda. Presente. Karen Jasmine. Presente. Kenia Lisbeth. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Esenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Beltrán. Wilfredo Eliseo. Presente. Ah, ya regresó, Presente. Miss. 
Este, Wilfredo Eliseo. Presente, que Wilber se va a la refri, ya lo vimos. <risa> Yo voy a dejar sin asistencia. No, me dice, pero es que no, lo vi que no presente. estaba. Que no estaba, lo vi por ahí. Giovanni Antonio. Presente. Thank you, mister. Thank you, everybody, for doing the attendance section. Gracias a todos por hacer la asistencia. Okay, so let's go and move on. Um, Miss, yo aquí estoy, pero se me va la señal por ratito. Ay, okay, so wait, aquí está presente por Diana. <laughs> okay, vi que también Fátima Lili es presente, se me fue la señal. Ando si quieren, si quieren este, apaguen las cámaras y le voy a poner oyente, pero igual yo sé que están ahí y van a participar en las actividades, ¿les parece? Porque sí, yo sé que están, nada más que el internet pues falla cuando tenemos activa la cámara un poco. Entonces, mejora un poquito ¿verdad? con la cámara apagada. Entonces, si quieren, le voy a poner ahí uh -huh. que son oyentes a las dos, permítanme. Okay, gracias. Ok, para que sí, pero siempre igual le voy a llamar, ok. Ok. Uh -huh. Eh, Diana, ok. Wait a second. Ok, great. Thank you very much. Um, let's continue. Oh, ok, mister. ¿Y usted ya llegó a la casa, mister? ¿O cómo? ¿O oh, todavía en camino? Bueno, mister, después cuando se cuando conecte vamos a intentarlo primero con cámara encendida y después intentamos con cámara apagada. Ok, cuando llegue a your house, to your house. Ok, let's continue with the next activity here. Um, and as I told you before, we are going to practice everything that we have learned. Vamos a practicar en todo lo que hemos aprendido durante esta semana acerca de las direcciones, eh, like the places, ok, and everything. So, First of all, we are going to go with my town, okay? So it says, take a piece of paper and take turns, draw what your classmate says. But before that, okay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar, o sea, vamos a imaginar nuestra, nuestra propia ciudad. Por ejemplo, la mía se llama Rose City, okay? Entonces, yo le voy a ir describiendo mi ciudad a alguien de ustedes y la van a ir dibujando. Pero antes de eso, voy a volver a hacer un pequeño rapacito. De la... Yes, Wilper Beltrán? Or nothing. Where or a or a no, 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 Okay, okay. Ah, uh, okay, no problem. Okay. So one thing that I want to remember to you, algo que quiero recordarlo, is about the streets, right? Yesterday we were talking about that. Quería recordarles acerca de las calles, verdad? And so we have the streets name, and also we have avenues, right? Y tenemos cuadras. How do we say cuadra in English? We say Block. 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 Amazing. Very good. And so when uh, we are describing these like addresses, cuando estamos describiendo las direcciones, aparte como lo estábamos practicando ayer que decíamos, ah, eh, it's on, for example, I'm going to describe here San Miguel because I don't know very much San Salvador. Yo voy a describir algo de acá de San Miguel porque San Salvador me cuesta un poco todavía. Okay. So I'm going to say like, for example, Uh, when you ask for a direction, cuando pides una dirección, una de las preguntas muy importantes que debes de hacer es, like, una de, un, de ellas es, how do I get to, how do I get to Metro Centro, for example. And then you answer, y tú puedes contestar, I get by, give me one second, please. I get by, uh, for example, pueden decir así. Aquí en San Miguel, it's very easy, es un poco más fácil para llegar a, a, a Metro Centro porque es un, it's, it's, like you say, it's, okay, it's on, okay, Roosevelt as Avenue, Roosevelt Avenue, okay, and also you can say, y también puedes decir, it is next to, oh my goodness, what is the name? Next to ur moda urbana, moda urbana, ok. Puedes decirte cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? Para ir describiendo dónde se encuentra. It is on Rustville Avenue porque está sobre la, sobre la calle 
sobre la avenida Roosevelt o puedes decir también que está a la parte moda urbana because it's true here in San Miguel it's next to moda urbana okay now remember that also to describe a place you can use there is there are también recuerden que para describir una dirección puedes utilizar utilizar ay my goodness qué pasa con mi Spanish utilizar there is y también there are right like for example um, among metro centro okay among metro there are there are shopping shopping malls okay porque es cierto cerca de metro centro alrededor de metro centro hay muchísimos centros comerciales okay we have el encuentro here we have um, almost plaza goldri and many other things okay yes no problem miss fatima ahorita me acaba de caer el mensaje miss fatima Lilian. okay and uh, y recuerden cuando solo un lugar podemos decir there is there is um a restaurant okay for example Another thing. Ah, recuerden que también estuvimos practicando acerca del there is. Ayer también. There is some. Um, some. Also, we were practicing there are a lot of. And also, we were practicing there are no or there is no, right? Los últimos dos para negar, vea. Esto es para decir que sí existen, esto para que existen muchos y esto para negar, right? Now, what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso fue like a brief, brief example. I am going to practice with... Um, can you help me, please? Stephanie Arias, ¿me podría ayudar, please, miss? Entonces, what will be the name of your town? Vamos a ver la, la, ¿cómo se va a llamar tu, tu town, tu ciudad? Vamos a poner un nombre. Um, Arias Downtown. Oh, nice. <ríe> Arias Downtown. Wow. Entonces, vaya, ¿qué tiene, Miss? Tell me, tell me. You are going to describe what it has your town. Vamos a pensar, hay unos jueguitos, ¿se han fijado? Vamos a hacer similar a eso. <ríe> Entonces, <laughs> ajá, que vamos a ir construyendo la ciudad de mis áreas aquí. Okay, tell me, Miss. What do you have? Um, in my downtown on the First Avenue. Okay, in the First Avenue. Okay, we have an avenue. Primero vamos, ajá. Uh -huh. What else? Okay. okay, First Avenue. Uh, are a lot of houses. Ok, a lot of houses. Entonces vengo yo, como ya nos está diciendo, a lot of houses. These are my houses, ok. Me está diciendo muchas casas. Mm -hmm. Entonces ahí la voy haciendo. Ok, what else, Miss? In front of the houses. Uh -huh. We have a playground. Ok, a playground. Ok. Anything Next to... Uh -huh. What else? Next to the playground, uh -huh. we have a park. A park, okay. What else? Something, one more thing. Okay. A park, uh huh. And? and um, between the houses, uh -huh. uh, we have a mall. Okay, between the houses. Yes. Okay. <laughs> okay, this is new, new to me. We are going to put it there. Vamos a poner por acá. We have a mall. Okay, great. So as you can see here, we have, uh, this is Miss Arias. Obviamente, ella le puede agregar muchas cosas, vea, como un tree. Uh, digamos que ella me le agregó un tree here. Vamos a, vamos a poner acá. Wait. Un tree por acá. Me dice, there is a tree next to the houses. And so you have to draw a tree. Sorry for my trees. I cannot draw very good, okay? There is trees in the 
there are trees in the park, there are trees in the playground. Digamos que ella me va diciendo todo eso, ¿ok? Entonces, así vamos a ir describiendo. Oh, there are no, there are no uh, shopping malls, for example, ¿ok? So basically, what we are going to do is to describe everything that we have studied using everything that we have learned, ¿ok? Vamos a describir la, una ciudad y la vamos a ir dibujando, ¿ok? Pero sería nuestro, a nuestro modo, todo lo que quieren, todo lo que quieren que exista en, un, en your town, ¿ok? Because everything will, will like to be like, um, like the famous, you're going to think as a major, van a pensar como que si fueran los, los alcaldes ahorita de su ciudad, ok, quieren construir, you have money, you have money, you can do everything, ok, tienen dinero y pueden hacer de todo en estas cities, ok, ahí no sé, le quieren agregar un casino, or a disco, a bar, a shopping mall, a, a beach, una playa también si quieren, Ok, so this activity we are going to do it in pairs. Ok, lo vamos a hacer en parejas, ok. And remember to explain both of them. For this activity, I am going to give you 10 minutes, ok. Para esa actividad sí le va a dar bastante tiempo, le va a dar 10 minutes. So you can draw it and at the end, cuando terminemos todas las ciudades, las dos, se hayan compartido las dos ciudades, la van a enviar en WhatsApp. Because I want to change, ok. You can do it in your notebook, lo pueden hacer en su cuaderno o lo pueden hacer en, uh, in your cell phone if you like, ok? Yes, questions. Do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda o pregunta al momento? Sí, Miss, lo puede explicar otra vez. Yeah, Por sure, favor. No, no problem. Wait, Miss. Bueno, mismo, Vaya, permítame. Vaya, lo que quiero es, la actividad se llama My Town, mi ciudad. Pero a My Town, tú le vas a poner el nombre que tú quieras. Vas a pensar, se han fijado de unos juegos que ustedes crean sus ciudades. Pues así lo vamos a hacer, nada más que ustedes acá lo van a ir describiendo a sus compañeros. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le estoy describiendo mi ciudad a... ¿A quién le vamos a decir? Vamos, ah, le estoy describiendo mi ciudad a Miss Carolina. Entonces yo le digo, ah, oh, My Town's name is Roses. Town, para mí es la Roses Town, ok, la ciudad o el pueblito de Rose, ok, entonces, in my town, there are houses, ok, there are a lot of houses, entonces yo empiezo y dibujo varias casas, Ay, sí nos dibujan las casas, pero solo estoy haciendo una idea acá, houses, entonces para acordarme que son houses, yo le voy a poner houses aquí, en el, por ejemplo en el cuaderno es más fácil, ¿verdad? Houses, todas estas, ok. In front of the houses, there are a lot of trees, ok. In front of the house, there are a lot of trees. Entonces empiezo a dibujar trees, porque eso fue lo que dije. Trees, uy, trees, ok. No parecen trees, but something, something is something. <laughs> ok. In front of the trees, there is a lake, okay? Para mí, in front of the trees, there is a lake. Para en mí, in, my, in Roses Town, en frente de los árboles, hay un lago, okay? There is a lake. Me copió mi ciudad. Really? I want to have a lake in my city. <laughs> okay, next to the lake, there is a church, okay? There is a church for me, right? Behind the church, there is a big building, okay? Aquí para mí hay un big building. Un, like, a, un, un edificio, okay? Building. Okay, y así mis, no sé ahora si me entienden, chicos. Van a ir de... O sea que vamos a hacer los dibujos. Ya. Yeah. Y tienen ah. que ir describiendo. Así como se los vayan describiendo sus compañeros, ¿ok? okay. Lo, van a ir uh -huh. lo van a ir haciendo. ¿Ok? Utilizando todo lo que hemos aprendido. And please, 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 try to do it in English. Vamos a hacerlo en English porque ya los he escuchado que lo, hacen, lo tratan de hacer en español. Try to do it in English. And... 
if your classmate doesn't understand, y si su compañero no entiende, puede decir por lo menos una o dos palabras en inglés, pero no todo. Como decirle, es que hay un gran lago. No, le van a decir lake y le describen, ¿ok? Lago, lake, o river, o río, también puede ser. Yes. Questions? Dígame, Giovanni. Nothing. Ok, let's try it. Yes, Yasmin. Miss, ¿cómo se dice polideportivo en inglés? Um, sports center. <coughs> ya lo sports veo. Center. Sports center. Wait a second. <laughs> I'm sorry. Sports center. Sí, imaginario, mister, sí, porque lastimosamente si pudiéramos y fuéramos alcalde, va, pero sadly, no somos. <ríe> Ajá, todo es imaginario, ya, yes. it's an imaginary. O sea, ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, Ajá. pero tienen que ir describiendo donde quieren, next to, behind, in front of, ok, ok, so, let's go. Let's go, let's go, let's go. I'm going to give you some time. Work, please. Accept the invitations. Ángel, can you accept the invitation also, Carolina Tatiana? Ese primero me hace el dibujo, ¿verdad? Y... No, 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 mister, ahorita estamos ya, 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 es que no, usted le va a ir describiendo a su compañero, mister. Y de nosotros también hay que hacer el dibujo. O sea, no, no, el no, 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 usted, usted va a ser el de su compañero. Acepte la invitación, please, mister. Mr. Ángel, acepta la invitación, please. Es que no lo va a dibujar usted, sino que tiene que esperar que le escriba, Mr. La descripción de Ever. Vaya. Uh -huh. eh, <laughs> next, next to the park, eh, mm -hmm. there, there is a shopping mall. And para decir enfrente de para decir enfrente sería in front. No, no, left. To the left. No, left is yeah. izquierda. Ah, okay. Okay, to the left is the blue. To the left. Okay, what else? To the left is... Para la derecha era el to the right. Uh -huh. No encuentro la avenida, por Dios. Yeah, ¿Qué barbaridad? 
Una escuela. Todavía estamos pensando. Estamos creando la misma. Para mí es como para decir en, en mi ciudad. Como... In my city. In my city. In my city. Uh -huh. And next to the sports center, eh, there are a, a mall. Miss, yo voy llegando acá, así que... No hay problema, no hay problema, Miss. Escúchalo, <risa> entonces... Ajá, no se preocupe, después le hace la, la ciudad de Mr. Giovanni, porque no la ha he hecho, veo, sí. No. Ajá, okay. entonces ahí, ahí, ahí van a practicar, no se preocupe, Mr. Will. And behind the mountain. The street, the street. Beach, Costa del Sol. Ok. Ajá. Uh -huh. Vaya solamente eso. <ríe> es que, no, o sea, antes lo que hace la, la media de la ciudad. <ríe> Ahorita me he detenido. <ríe> Va. Ok, so. <ríe> ok, mister, no problem. Vaya, ahora, este, Metsi, hello, welcome, miss. Hello, hello. Hello, Miss. Este, estamos haciendo una actividad que se llama My Town, mi ciudad. Y lo que vas a hacer es que vas a describir una ciudad como tú quieras. O sea, tú vas a hacer, a crearla, like, whatever you like, lo que tú quieras. Puede tener, no sé, no, anything. Uh -huh. entonces, My city is city, entonces I am sleeping forever. Ah, <ríe> lo vas a describir, entonces tú la vas a describir, ok, Metsi, y ellos van a ir dibujándola, pero en este caso solo sería Carolina, porque Ángel va manejando, entonces, y ya pasó él, y así viceversa, después para... Ajá, después Carolina, bueno, primero ahorita que Carolina, si quieres te la describe y tú la vas dibujando, ok, en tu cuaderno, ok, ok, let's do it. Ay. ¿Cómo? Hijo, veo. al otro lado de la. Entonces, uh, next to my house, uh, uh -huh. a bank. ¿Cómo? Next to my house, a bank. ¿A bank? ¿Cómo dijo? Banco. <laughs> No, no lo entiendo. Ajá, Wilber, Néstor. Wilber, Peltrán, si quieres apagar ahorita la, la cámara un ratito, porque no se te escucha. Vaya, claro. Ok. Ahí sí va. Ajá, ahí sí creo que más o menos claro. From on the police station at the police station in front on the police station at uh, supermarket así sería mis que tengo yes, algo de dudas no, así va bien. 
va describiendo su ciudad exactamente, así, in front of the supermarket, tal, 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 ajá. Así va bien. In front of the, my house. Uh, ¿Cómo sería muchas flores? A lot of. There, is, there are a lot of. Este, este sería in front of my house a lot of flowers. Va. Ahí está mi Black City. What? Black City? Yes. No, ya, yeah, no darle a boda, Juan. Ok. <risa> ok, yo creo que no te vi. Vaya, ahora dígame usted. Ok. What is your name? Sería. Flower City. Ajá, para poner la corta. <ríe> eh, sería en my city there is hospital. En uh -huh. hospital. There is a hospital. There is, así sería. There, uh -huh. is there, there is a hospital. If there is, if there are, significa hay. Recuerda. Mm -hmm. Hospital. No. Next to hospital. My house. Next to. Sí. Your house. Para decir el frente. In front of the house. Para decir calle principal. Hello. ¿Qué no sé. fue a mí? Hello, no. What happened? I'm sorry. What happened? <risa> Para decir calle principal. <risa> Main Street. I'm sorry. Main Street. Main Street. In front of my house. Mm -hmm. Main Street. What happened, Will? Hola, hola. No, lo que pasa es que no me funcionaba bien. Después de que se me reinició, no, no me abría. Y además, no sé, que no estaba bien rara. Así que yo creo que todavía están en grupo, ¿verdad? Yes, pero ya vamos a terminar, mister. <risa> yes, <risa> yes, I'm sorry. Don't worry, we are going to practice one more time. Vamos a repasar una vez más, pero de diferente manera. And what I was going to tell you, my goodness. Lo que creo es que había una nueva actualización, mister, y su, y su computadora quizás la agarró de Zoom. And so, si la agarra, well, te toca Ajá. esperar a actualizarla. Ajá. So no, I think... pero el problema es que no habría nada más, entonces... What? Ajá, la computadora, entonces, ajá, y estaba en Zoom, pero de ahí, no sé, se me trabó y, se, pues, o sea, pero oh. el programa se me apagó otra vez y se okay. reinició. Oh, my goodness, Miss, I'm sorry, but now you're here, you're here, so we are good, okay, don't worry. Okay, so they are coming right now, one more time. Hello, welcome, welcome. Do you finish? Fincher, una consulta. Tell me, miss. ¿Cómo se pronuncia alcaldía? City Hall. City Hall. City Hall. Ajá, City Hall. ¿Sí? No problem. Miss. ¿Ya? Yeah? ¿Y qué? What is mayorship? Mayorship. Mayorship es como... Es que mayor es alcalde. 
alcaldía también, Ay. pero mayorship, nunca lo he escuchado para decirlo alcaldía, pero alcaldía es como decirle a la persona, mister, el que dirige. No sé si me entiende. Sí. Como la, la dirección de alcalde, ajá. Ah. Pero en sí, en sí, en la palabra de alcaldía es City Hall. De ahí el alcalde se dice mayor. Y mayorship sería el puesto, el puesto, mister. Exacto, la profesión, pues. Ajá, eso. Ya estaba pensando la palabra, pero hasta ahorita ya, el puesto. Ok, great, everybody, welcome. ¿Ya? Mira, ¿Ya? ¿cómo se dice, cómo se escribe, perdón, la bandería? Ah, laundry. Ahí te se lo mando en el chat, laundry. Giovanni, yes, yes. no problem. Um, por ejemplo, yo he escuchado que en Estados Unidos usan mucho decir los suburbios. Ah, suburbs. Uh, Eso sería como, no siendo lo mismo como neighborhoods. Yeah, it's the same, pero, pero, wait, 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 suburbios in English, I forgot, suburbs. Suburbs. Uh, suburbs, ajá. Suburbs. Ajá. It's suburbs, uh, suburbs, los suburbios. Son como las residenciales en las afuera de la ciudad, ¿verdad? Ya. Yeah. Son como los, los apartamentos. Ajá. So here in El Salvador, aquí en El Salvador, casi los suburbios se le decimos a los lugares donde hay mucha población y las casas son chiquitas. So same, 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 it will be for USA. Lo mismo sería para los Estados Unidos, ¿ok? Y, y obviamente también acá, vea donde hay mucha persona y en la, en la área donde viven es como muy chiquita. En Estados Unidos, estas áreas de suburbs son los apartamentos. Esos apartamentos pasan súper llenos, ¿ok? Eh, viven como siete personas en un apartamento quizás de, de dos personas, dos cuartos, ¿ok? And so, those are the suburbs, ¿ok? Yes, Giovanni? Ah, que como se decía... Eh, por ejemplo, ahí hay muchas casas rodantes, entonces, ¿cómo se llamaría un lugar donde haya varias casas A rodantes? Uh, un lugar de las casas rodantes, o más hmm. Sí, recuerdo algo así como que... Uh -huh. como Le dicen como parga, algo así, pero de, de casas rodantes. Really? No sé. Porque sí, un trial, trailer... Eso es un trailer, el que el, el, la, la casa rodante se le dice trailer. Ah. Ajá, pero no exactamente, me dice, because I have been to one trailer, yo sí ya he ido a un trailer y, y era una residencia. It's a residency. Y parecen casas por dentro. Ya, yeah. they have like everything. Sí, se ve que tienen bastante ¿Ah? espacio ahí. Ajá. Es que son más amplias. Es true. De lo que parece. Es true. Y son cheaper, son más baratos. Son más baratas. Eso. No problem, Miss Stephanie Arias. Ok. Um, I don't know. Another question for you. Oh my goodness. Yo quiero ver esas ciudades. Me encantan todas las ideas que me han dicho ese momento. ¿Cómo wow. se dice vivero? Ah, a, mm, vivero. A gardener. I think, wait. Pero donde venden las plantas. Vivarian, nursery garden, nurse porn. Wait. Uh, so we are going to call it nursery garden, okay? Nursery garden. Garden. Es que yo sé que específicamente es a garden. A garden selling things. Porque venden, venden todas las plantitas, like the dirt, like the dust, everything that you're going to do. So, nursery garden. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Wow, hasta nursery garden in the city, another level. It's another level. Hasta laundry, hasta lavandería. Oh my God, yo quiero vivir en esa ciudad. <laughs> so, you don't have to watch. Okay, so now, what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? I want you to send me the pictures on WhatsApp so I can check that out. What do you have in your cities? So you keep... Yo le voy a mandar la de mi compañera. Yes, exactly. Sí, me van a mandar la de sus compañeros, no la de ustedes, porque ustedes no iban a hacer nada, sino que todos sus compañeros iban a dibujarla. Okay. That would be the difference. So please send me, send me. 
Ay, nice, Wilber, Virus, I love it. Y hasta la calle, color yellow. Wow, nice. Miss, how yeah. do you say hippodromo? Hippodromo is a horse. Wait, let me say. Oh, nice, Stephanie Arias. Yes, escuché a alguien que dijo el teacher. Yo, teacher, pero ya, ya vi que sí al grupo. Ah, <laughs> okay. Yeah, no, it, it's uh, to the group. En el grupo porque ahí me llaman, pues, hypodrome, it says. Ajá, uh -huh, pues sí. So, no, 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 no andaba tan mal. Where they do carreras de caballo, ¿verdad? Hypodrome. Yes. Mm -hmm. A hypodrome. Wow, nice. Okay, while well, then they send the pictures. I want to listen one for each one of you. Quiero escuchar a uno de esos compañeros de los que no escuchamos el día de ayer. Ahora van a hablar. Karen, Karen, can you describe eh, de quién hiciste la city? Karen. Stephanie. Stephanie, okay. Describe the, the city for Stephanie, please, Miss. La podría describir, please. ¿Qué te dijo? Mm -hmm. Stephanie Town. Um, there is a lot of house. Okay. Um, from from the house, uh -huh. the park. Yeah. There is a park. Okay. Uh, next to the park and house, a lot of Restaurant. Okay. Uh, behind the house, a what waterfall? Waterfall. A waterfall. Oh, wow. A beautiful. Nice. That's great. And a volcano. That sounds like Hawaii. Eso me suena Hawaii. Great. <laughs> nice. Very good, Miss. Thank you very much. Let's go with. Mm -hmm. It would be. I want the help from Idalia. Idalia, describe your classmates' it's town or city. Yo no lo veo, Miss. Preguntado copiarla de mis compañeros. Ay, oh my goodness. Tú estabas trabajando con Adele y con quién más? Con Wilber, pero yo les estaba dictando la mía. O sea, sí, Adela sí le logró dictar a. a a Wilber. a Wilber. La de ella, pero yo les estaba dictando la mía y se nos acabó el tema. Ay, ok. Wilber Pires, entonces que me ayude. Please, Wilber Pires, can you describe your... No, I mean, Adela's town. Uh, ¿Soy Adela? Yes, please. Pues allí, termo. In English, remember, try to do it in English. Vamos a intentar hacerlo en English, sí. Wilber Baires. Ajá. Ahí. Espérame, que yo lo dije y ya entiendo. Oh, my goodness. E intentemos, e intentemos, me dice, lo que sea. Ok, ahí, ya, yeah. no, aunque no sea exactamente lo que me dice la dijo. Ok, de, primero me dijo la la cual. De park, ¿a dónde está el parque? Supuestamente es de que está ahí. Uh -huh. Más grande. Uh -huh. Está viendo la imagen, es la que tiene la pintada de verde. No, yo creo que usted me la describa. Yo creo que se me la describa, pero estoy esperando. Ajá. Ya la vi, pero creo que ustedes me la describan. Eh, bueno, está la parte. In front of hospital. Uh -huh. mm. uh -huh. so, next to bus station. Uh -huh. And what else? Eso es todo lo que tiene más. Oh, okay, no problem, Mr. Very good. Let's go with Luis Alonso and Jasmine. 
Luis, can you describe just means a town, please? Okay. Thank you. In the center of Jasmine's city, uh -huh. there is a park. Okay. And next to the park, uh -huh. at the left, uh -huh. there is there is a um, school. Uh -huh. And next to the school, there uh -huh. is a playground. Okay. Where where kids play after school. Okay. In front of the park, yeah. Also, there is a high hypo hypodrome. Hypodrome. Mm -hmm. Uh huh. There is a hypodrome. Uh huh. But uh, the school is on Asociación Cafetalera Street. Okay. <laughs> it sounds like Santa Tecla, but okay. <laughs> okay. Uh -huh. um, in front of the park, uh -huh. at the right, there is a uh -huh. nursery garden. Uh -huh, uh -huh. And the uh, um, behind the park, uh -huh. I mean down, uh, there is a, a forest. Okay. With many with many trees of orange. Oranges. A lot of trees of oranges, really? Uh, yes. Delicious. Uh -huh. And the forest is on 9th Street. Mm -hmm. And next to the forest, there is a farm. Uh -huh. With many animals. Nice. Thank you, Miss. Jasmine. And Jasmine that's Seed. just that. Amazing. Very good. Thank you. Okay, let's go next one. Next volunteer, next group. I I love that that city, esa, esa ciudad tiene casi todo es green, nice no? houses. Wow. That's great. Fatima Lili. Es desierto, Camis. Ah, sí, porque no tiene ninguna casa. Nice. Solo el granjero. That's perfect, Miss. That's perfect. That's a good idea. Porque hay mucho green things. That's good. No Vamos a ver ahora a Diana. Let's go. No problem. Diana? Yo no logré terminar, me nos alcanzó el tiempo también. Oh my goodness. What about you, Fatima? Empezaron. ¿Y Fatima la terminó? ¿O oh, no? Me confirma, Miss. Tampoco. Ay, oh my goodness. Es que hay que. I think the internet, right, Miss? Sí. Uh -huh. Es que se escucha cortado, Miss. Really? Un rato no le escucho. Y, y, y si quiere apagar la cámara, mismo un ratito. Sí, me escucha. Eh, aquí a mis Diana. Okay. Ajá. Ahorita sí le escucho, Fátima. Lo que me. Ah, ok. Uh -huh. <ríe> te voy a tratar de decir lo que me, me, me dio le entendía, Diana. Ok, tell me. Uh -huh. Dice que. Um, hi. Uh, town, say. Okay, Elistown. Uh -huh. Yes. Uh, mm -hmm. In your city, uh -huh. there are a park. Yes. Next to the park, mm -hmm. uh, um, a church. Okay, a church. Next to the park, a shirt, and then? And next to the church, uh -huh. there are a shoe store. Okay. And 
in front of the in front of the church. Uh huh. Uh, there, there is a playground. Okay, very good. But that sounds similar to me. So if, eso le escucho similar a la mía. Hmm. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> mm -hmm. But no worries, you practice. The good thing is that you practice, okay? okay. Thank you. Yes, that's what I wanted. Let's go with the Stephanie Arias and Giovanni. Giovanni, can you describe your, well, the city of Stephanie, please? Yo describo la de yes. Stephanie. Yes, please. Ah, okay, okay. Mm -hmm. Yes. Your name mm -hmm. is Arias Town. Okay. It has many mountains. Okay. In front of it has many houses. Uh huh. Many houses. Oh, a lot Next of houses. Few house, mm -hmm. A lot. Of uh huh. House. And what else? Next to next to house. Mm hmm. Uh. I have I have, have a sports center. Okay. Next to a sports center, the mall. Okay. And in front, in front of mm -hmm. the Roosevelt Avenue. Yes. And across from uh -huh. the park. Yes. Next to the park, it has many trees. Okay, or a lot of trees, right? A lot of trees. Uh -huh. And? In front of the trees, mm -hmm. in front of the, the river. Mm -hmm. On the river, a lot of um, boats. A lot of what? Boats. Boats. Uh -huh. Este, botes. Boats. Uh -huh. Boat. uh -huh. Uh -huh. Mm. Uh -huh. Solamente. <laughs> okay, no, but very good, mister. Thank you very much. Uh -huh. Uh -huh. Behind uh -huh. the mountains. Uh -huh. uh, morning sun. A what? Morning sun. Ah, the sunset, ok. The sunset. Ah, bueno, sería sunrise, que sale... Y, y para la... decir, a, a, es lo mismo atardecer con, con no, amanecer. No, 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 eh, vaya, a, amanecer sería sunrise, sunrise porque ah, va no, levantándose, ok, sunrise. Y de ahí va, sería es, sunrise. sunset es cuando se, o, se o, o, que, esconde, esconde, ajá. Ok, entonces sería sunrise. Yes, very good, thank you. Okay, thank you, Mr. Very good job. Let's go now with Metsi and Carolina Tatiana. Pero Carolina Tatiana, tú estabas trabajando con alguien más y no me acuerdo quién es. Ángel, Metsi y yo. Ah. Y Ángel, uh -huh. creo que Ángel. Es que estaba manejando y dijo que empezó a llover, no sé si. Oh, my goodness. Okay. Este, Metsi, ¿hicieron ustedes la práctica o no? Sí, las terminamos. Ok, great. Ok, so can you, um, let's listen to Metsi. Metsi, can you give me the description for Carolina Tatiana is down? Eh, la ciudad de ella. Yes, please. Ay. Please. <laughs> Se llamaba <clears throat> González Pons. Ok. And? I have a moss house. Okay. Um, next to First Avenue. Uh, it is a uh, one school. Okay. Um, next to the school. Mm -hmm. A church. Okay. And um, finally, the First Avenue. Uh huh. I have. A park. Very good. And in front of the park, uh -huh. it is a mall. A mall. 
A small uh -huh. mall. Okay, good, good. I understand. It's very good and nice, nice. I love your towns. Oh my God, I want to live there. Flor Carolina and Wilber Beltran. Okay, I want to listen to Wilber Beltran, okay? You're the last one, Wilber Beltran. Yo escribo Yes, no, you. Please. Uh -huh. Yes, you can do this. Uh -huh. One, two, three, go. The El de ella. Yes, no, el de ella, mister, el de ella. Uh -huh. Go, go, go. Flower City, me llama. Flower City, okay. Ajá. No se acuerda, no la dibujo ya vi. No, como no, no, como no, si quiero tengo. Ok, ok. One, two, three. Empieza de, de un lado, cualquier lado que usted quiera. Bueno, bueno. La, uh, y... ¿Cuánto es la casa? The y house. Or, the house uh -huh. and yeah, next to uh, uh -huh. hospital. Okay, great. In behind um, mm -hmm. house mm -hmm. and restaurant. Okay. In yeah. front, in, in front on. Uh huh. In, uh, no acuerdo como me dijo la calle principal. Main Street. Main, Main Street. In front on the house, Main Street. Ajá, uh -huh. and? ¿Qué más? ¿Just that? No, yo creo que hay más, pero that's so, okay, very good. So, so, ah. so, solo eso me dijo de ir. No, 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 alcanzó el tiempo de escribir, mamá. I am sorry. Escribir, but, mamá. Yes, because you had 10 minutes, but don't worry, that's perfect, okay? That was good. Now you know how to say the places around your house, where they ¿Y are lo, placed. ¿Y lo mío? No, lo, es, que, es que como iba a anotar lo tuyo, entonces este, tú solo escribiste y él lo iba anotando, ¿ve? entonces, pero aquí los mandaron. Thank you very much, okay? Um, como pueden ver, pues ya vea, sabemos cómo decir la parte de a dónde, está qué, okay, en qué calles, ¿verdad? No todos lo utilizamos, okay? But remember that that is a little bit of optional, okay? When we describe the city. Now, let's go and continue with the next activity. This is called, uh, this practice, it's, it says, watch carefully to the pictures and say what you remember. Use prepositions, okay? We are going to see at some cities, okay? Vamos a ver algunas ciudades por acá, okay? Y usted va a tener que recordar qué lugares hay en esta ciudad. Let's go and see. So this is the first city. Ready? Están listos? Y me van a decir después dónde están las de esta, la, like, the different places, los diferentes lugares. Okay, let's start with number one. Look at the picture. Miren la imagen muy bien. Yo sé que ayer la vieron, pero igual. Let's look at the picture. Look at the picture. Espera unos segunditos. Okay. Miren todo, todo, todo. What do you remember? ¿Qué se acuerdan que hay en esa ciudad? ¿Y dónde está ubicada también? I have the, pol the post office. Ajá. Uh -huh. eh, next to... Oh, no me fijé que era lo que tenía la par. <laughs> Ay, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí, creo que estaba... Bueno. Behind. The, behind what? There is a cinema. Okay, what else? You want to see this over. <laughs> <laughs> mm -hmm. I have supermarkets. 
next Where? to river. Uh -huh. Okay, very good. Good idea, Miss. Thank you very much. Anything else, girls? I have the bus station mm -hmm. next to the movie. Okay. Uh, pardon, cinema. Okay, very good. Across from the bus station. Okay. And that's good. Okay, very good. I'm there sorry. Is a hospital. Okay, yes. Where, mister? ¿A dónde está el hospital? ¿A dónde está ubicado? ¿Cuál es la imagen? Next to the park. Okay. The well, cafe. Uh huh. In front of the movie. Okay. Next to of the post. Mm -hmm. In front of the school, college station. Okay. No, no, no. Okay, so we have, yes, so we have the supermarket next, oh no, it will be across from the fire station. Meaning, then we have the post office, I mean, the movie is behind. The post office, the hotel, it's uh, across from the hospital. Then we have, what else? The restaurant is behind the cafe. Let's see another one. Vamos a ver otra más. Una más. Okay. Este hotel no era una escuela. ¿Cuál? ¿Cuál? No era un hotel. La de Tito Rojo. Con mochila. Ah, really? Escuela, por eso. I thought it was a hotel. I'm sorry. Okay, what about this one? Vamos a ver con esto entonces. Mire, look at the, this picture. Look, look at this picture. Look at it, the picture. Look, 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 look. Okay, what do you remember? Oh, I'm sorry. What do you remember? Police station. Aha, pero donde está la fire station? No, police. police okay, aha. Uh -huh. Anything else? Aha. Uh -huh. next, next to the post office. Okay. Uh, and next to the police box. Okay. Next to the department. Yes. Uh, hospital. Okay. Anything else? I'm sorry, one more time. In front of the hospital, a park. In front of this. Okay. Flower shop. Aha, uh -huh. flower shop. Donde está el flower shop? Uh, next to book store. Okay. In the supermarket, a lot of stores. Okay. The bakery is between the shoes store and Delta Clinic. Y es lo único que me acuerdo. <laughs> okay. <laughs> Eso sí tiene muchos, miren, aquí tenemos. So, uh, you say that the, the arcade, behind the arcade is, is the bookstore, or maybe the flower shop is in front of, I mean, the, uh, in front of the toy shop. You can say the shoe store, okay. Uh, is behind the pet shop, okay. We have many, many things. Um, And uh, you say the park, fire station next to the police office, okay. Gas station next to the post office, the hospital is next to the parking or the library. And yes, it has a lot of things. Let's go next one. Okay, look at this picture. Take a 
close attention to this picture, okay? Look at this picture. This one is very simple. I'm sorry. What do you remember? Restaurant. Okay. What else? There is a park in the center of the, of the city. Okay. In front of yes. the restaurant, it is a park. Okay. Next the to bank. the park, there is a school. Okay. What the else? bank in front of the park. Uh huh. Very good. There is a crosswalk uh, between the park and the church. Mm -hmm. and the church. Very good. Eso es bien, bien fácil. Vamos a ver qué más recordamos. What else do you remember? In front of a bus. <laughs> ah, okay. In front of where, Mister? In front of where? Okay. Between the school uh, shorts is a park. Okay. In front of the park is a library. Okay. Okay, so yes, so basically, wait, we have, uh, yes, next to the school, we have a bank. Eso también ya lo hemos visto, ¿verdad? And next to the library, we have a church, and then the restaurant is next to the bus stop. Yes, Jasmine, tell me, tell me. Se me sin querer, teacher. Ah, no problem, miss. Okay, and then, yes. Questions so far, you guys, questions, questions. Okay, now here, okay, we are going to continue and we are going to go to the book, okay? I'm sorry, I was having a little bit of trouble also with the, with the internet. Here, and this is in the, in the manual in page, wait a second, 45. As you can see here, and we have this information and I want you to help me to read. Please help me to read. I haven't heard from, no he escuchado el día de ahora. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Can you help me? Okay, tell me, mister. Mr. Vitus, Wilbur Vitus, go. Help me to read, please. May, lo que está ahí, ¿verdad? Yes, please. Lo que está en the, in the chart, en el cuadrito. May, Mauricio Quintanilla. Uh-huh. This is my mom. Seven, two, zero, three, nine, one, six, four. Mm-hmm. Workplace, arouse, 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 how do you say Our arouse technology company. Technology company. Mm-hmm. on Roosevelt Street and Pierce Avenue, Nine Six Three, Santa Cecilia, East Coast, Boston, Southwark. Designer, designer. So what designer? Department Production mm -hmm. M ID ID M U one Q eight three five nine. Yes, thank you. Very good, Mister. Okay, so as you can see, we have this important uh, information about an employee now. What we have the activity basically is that we have to answer this. Uh, wait, wait a second. It says, yeah, we have read the information. 
Uh, and then it says that we have this map in page 39. And where does he, it says, which of the alternate directions below is the correct one? ¿Cuál sería la correcta de las, give me one second. Read the information. So according to him, hmm, the address is on Roosevelt Avenue and First Avenue, 853 Santa Cecilia, San Salvador. So what will be the next type? ¿Cuál sería la próxima que podríamos utilizar aparte de? It's on Roosevelt Avenue, Santa Cecilia Street. What will be the next one? Uh -huh. yeah. A, B, C, which one? And one, two, three, or four? Uh -huh. Because remember, here is the address on Brazil four. Street. Four, why four? It says it's okay, it's, it's okay alone. Roosevelt Street next to the city hall and the park. Okay, so according to this, para de, dirigirnos eh, con el, on Roosevelt Avenue, on First Avenue, it will be, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World, okay? That will be the address. Esa sería la dirección donde este Mauricio Quintanilla eh, Ellipse, okay? Esa podría ser otra, okay? Now let's go. In here, we are going to practice one more time, okay? Wait a second. We are going to practice one more time the other preposition types that we have, okay? Can you help me to read here, please, Will? The questions and the answers from here. Will, this one, number one. Yo, okay. Ah, Will, yes. Ok, ok. Uh -huh. Lo que pasa es que no me agarraba el micrófono. No problem, is. No problem, is. I understand. Uh -huh. Where, uh, <clears throat> Where is the park located? Eh, yeah. Okay. Yeah, it's located. It is located among many places. Among sí, many places. Places. Perdón. Yes, Sigo very good. Mm -hmm. No. I'm sorry, ¿qué dijo? Sigo más abajo, sí, no. No, no, no. Let's go, ah. Wilber Beltrán, number two. Please. Where is the fourth place? ¿Qué sería, no? Palace. Palace. Is there, where is the four palace? Located. Okay. Uh huh. Okay. And it's the answer is? On, on Barrio Street in front of the park. Yes, thank you. Number three. Help me, please, Stephanie Yesenia. Stephanie, is there? Stephanie, is there? Are you there? Uh -huh. <laughs> La tercera, Miss. Yes, please. Okay. Uh, where is the mall? Lo I no sé cómo se pronuncia. Lo lo okay. The mall located. Lo the mall located. Uh -huh. It's located near the restaurant. Very good. Next one. Can you help me to read, please? Um, Adela, the last one. La última, me dos, please. Okay, teacher. So, yeah. Where is the church? It's uh, located. No located. Okay, yes. But the school. Okay, thank you very much. Okay, so as you can see here, the word that they are using is located, right? 
Si se fijan y noten en las preguntas, lo que se está utilizando es para preguntar dónde está, eh, dónde está ubicado. Se dice, repeat everybody, located, repeat. Located. Located. Uh -huh. located. And he said, y después dice, para responder, si se fijan, todas las oraciones dice, en todas las respuestas dice, it is located. Y después dicen, a veces dicen la calle o dicen la preposición de donde está located. Para, por ejemplo, yo les voy a, a preguntar, where, en San Salvador, ¿verdad? Creo que todos han ido en San Salvador. Where is located Metro Centro? Eso sí sé. Ajá, it is located. ¿Dónde está ubicado? Metro Centro. Next to the hotel. Ah, next to the hotel. International, international. No me acuerdo cómo se llama. No, no se llama continental. Intercontinental. Ajá, Ajá. intercontinental hotel. Very good. Otra idea. Is located from. Okay, wait, wait, wait. Okay. It is, ajá, uh -huh, it is located. It is located uh -huh. on Boulevard. Uh -huh. Uh -huh. On Boulevard, ajá. Uh -huh. De los héroes, ajá, uh -huh. of héroes. <laughs> no, de los héroes sería. Los héroes, ajá, porque no cambia, obviamente. Ajá, sí, ahí queda igual. Ajá, another way, otra forma, porque recuerden que hay muchas entradas para ir para el, para Metro Centro, ¿verdad? Uh -huh. It's ajá. It is located. Located. Ajá. In front of Castro. In front of Castro. Castro. ¿Y qué es Castro? ¿Así? <laughs> no. <laughs> no, I don't know. What is that? ¿Pero qué es eso? What is that? Es la primera vez que lo escucho, la verdad. I have, I have listened. I can see that in front castle. of... Castro. What is that? A castle. Castillo. Castle. Castillo. Castle. ¿Ah? Ah, gas station. Pero no hay gas no. station. No. ¿El qué, pues, Mr. Beltrán? Ya lo dijo. ¿Cuál? ¿Castillo? Ajá. ¿El qué, Mr. ¿Enfrente de qué? Hello, Mr. Beltrán, está por ahí. Yes. ¿Cómo se me enfrente de qué está ubicado? Disculpe una vez más, please. Comiendo pupusa esta. Ajá, porque no quiere contestar. I don't understand. Quédala afuera. Entonces, pues, enfrente de qué? No, solo es una idea. Oh, my goodness, Mr. Ok, it's located in front of... Uh, a shopping mall, ok, porque yo sé que está Metro Sur, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de Metro, Metro normal. It is ok in front of a shopping mall, ok. Very good. That is, it would be another idea, right? Uh, now, here in exercise number five, as you can see here, we have to write, it says, one more time. Okay. Yes, Giovanni, tell me. Um, ¿Cómo se dice redondel en inglés? Ah, roundabout. Ahorita lo dejo. Lo escribo por acá. Roundabout. Aquí hay dos maneras de escribirlo. Roundabout. En redondel está también... No, rotonda es que se dice. Rotonda. Sí, rotonda se dice. Uh -huh, no es redondel. Run the bell y. I'm sorry. ¿Cómo se dice? Run about. Run about y esta otra manera, pero I don't remember. 
Pero roundabout es la más común, esa que se acaba de escribir ahí. Y de hecho se utiliza para dar direcciones o para decir, ah, oh, it's the roundabout. You go to the roundabout, okay? So yes, roundabout. And take run. the second exit. Ajá, uh -huh, exactly. To take the second exit, the second block. Yeah, the second corner. Definitely. Um, so here we have these four sentences and we have to complete them. Tenemos aquí estas cuatro oraciones. And we have to complete them using this map. Vamos a completarlas utilizando este mapa. Entonces aquí tenemos the Sport Palace is. ¿Dónde está el Sport Palace? Vamos a ver ahí. Ajá, está por acá. Wait a second. On the bank. On, on Barry Street. Ajá, está on Barry Street. Pero aquí dice the bank. Entonces. In front of. In front of the bank. Next to. Oh, yes. Very good. It's next to the bank. Number two, the city hall. Aquí está el city hall. Entonces, is. Is is between the church and box. Yes, very good. The city hall is between the church and the book world. Aquí está. So the city hall is aquí en medio. Y de ahí tenemos church acá y book world. What about number uh, three? The restaurant. Aquí tenemos el restaurant. Ajá. First Avenue. Ok. Any other idea? Otra idea. Corner. On the corner. Ajá. What else? Is on the first avenue. Ah. Okay, but in this case, is the restaurant is along First Avenue. Number four, ditch. I'm sorry? What is along? Alrededor. It's like uh -huh. around. Uh -huh. I think I, yesterday I told you about around and along. I remember. The church and the city hall are... In front of. Okay. Are in front of. Let's see. Yes, in front of the park. Very good, very good. Thank you very much for participating in that activity, right? Wait a second. I just want to check on something. Question so far. Hmm. Ok, right now I'm going to pass attendance section, ok, vamos a pasar a asistencia. Please stay presente, ok. Adela Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Verónica, Brenda Verónica. Carolina Tatiana. Presente. Y Ana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Yasmín Esmeralda. Presente. Ka Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Presente por dos, mis. <ríe> por dos, no problem, mis. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Esenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Paire. Ay, no, Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Very good, thank you. Okay, and today, Will, Will is your turn, okay? A ti te toca ahora, Will, y mañana pues a Giovanni, ¿verdad? Le toca quedarte para que se, se recuerden de que les toca, okay? 
questions so far? Preguntas hasta el momento, chicos. Questions, questions. <clears throat> Hace un ratito me estaba preguntando, Mr. Um, no, Will, que estaban, y de hecho les voy a recordar ahorita, vea, la plataforma, la plataforma la tienen que tener terminada más tardar uh, mañana, ¿ok? Y si pueden ahora terminar, eh, avanzar, porque hay varias personas que sí ya lo hicieron todo, ya están listos, ¿ok? De ajá, finish. And so, por favor, el resto, hay varias personas que no han avanzado nada y solo han hecho 20 ejercicios, o sea, solo un ejercicio. Y solo tienen 20 yeah. puntos. ¿Ah? No, creo que usted sí tiene, voy a ir a seco, ya le voy a confirmar. Voy a depelar ahora. Ajá, no, se tienen que depelar ahora para terminarlo. Pues la voy a hacer todas porque no la... What? ¿Y por qué, mister? Para cuándo hacer el mes. ¿Ah? No, hombre, si no, mister, no se vale así. Este, por ejemplo, a Ángel le falta la tarea 4 y el examen final. A Adela te falta el examen final. Eh, Carolina, Tatiana, tarea 4, examen final. Casi todos los que han hecho tarea... Tarea 4, han hecho el examen final. So, that's great. Diana ya lo hizo. Ever, solo te falta el final. Igual Flor, Carolina le falta solo el final. Jasmine, sí te faltan dos. La tarea 3 y la 4 y el examen final. Karen, te falta el, la tarea 4 y el examen final. Metsi, tarea 4 y el examen final. Eh, solo que mencione faltan los demás pues ya vea ya están ya saben que están al día entonces no problem Stephanie Yesenia te falta la tarea 4 y examen final y Giovanni solo te falta la tarea final um, algunos han salido un poquito bajo en la tarea 4 ok en I think eh, creo que es por un ejercicio que me estaba comentando, no sé si Will o fue Giovanni, que no, ha, no hemos estudiado, que es de los adjetivos. Lo que hacemos es que nos saltamos, si quieren, esa, esa, esa tarea hasta el día de mañana, ¿ok? Para que este, podamos trabajarla, ¿ok? Porque sí. Está, está viendo en el examen que aparece también otra vez en el y examen. En el examen también. Oh my goodness. Sí. Ay. Ay, yo por eso me quedé hasta las tres y los que lo hicieron, no sé cómo lo hicieron. Entonces. Sí, porque se los tienen y se han sacado 100. So nice. Sí, pero tal vez es tan fácil los adjetivos. Sí, ¿Qué, adjeti ¿Qué adjetivos son, mister? No me acuerdo yo, sinceramente. Solo uno que me dejó dudando. Ajá. Es si era positivo, negativo o neutral. Ajá, ¿de cuál? Pero le voy a hacer spoiler a los que no lo han hecho. Ah, no hay problema, mister, dígame, porque así es... Este, la... I'm sorry, huge. Ah, grande. Uh -huh. Depen depende, ¿verdad? Ahí, Ajá, ahí depende, porque sí. Y es, puede ser huge, considerado bueno, porque es una gran compañía, porque recuerden que eso es para a un lugar, están describiendo. O también puede ser malo porque les toca caminar, vea. Ah, <risa> uh, it could be, it's, uh, oh yeah, kind of hard that one. Ya lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer también después. ¿Qué ejercicio es? No me acuerdo, pero era de del los ex, últimos. ¿Del examen, mister, o de la, de la? Había un ejercicio. ¿En el examen? De la cuarta. Ah, ajá, es que ese es el que no, no han avanzado varios y de hecho se han quedado ahí y ahí no han avanzado después de eso. Mm -hmm. por, por, este, por ese ejercicio, pues. Ajá. But no worries, no hay problemas. You have today and tomorrow for finishing, but tomorrow is the last day, pero mañana sí sería el último día. Por si no lo han hecho, trabajenlo, ¿ok? Please, please work, work. Ok, now let's do the last activity that I have for you today. Eh, vamos a hacer la última, última actividad para la clase del día de ahora. What is it? You have to go to the link. Vamos a ir a la página de trabajo que tengo aquí en el chat. Se lo voy a mandar el link. También se lo voy a mandar en WhatsApp. ¿Qué es lo que vamos a hacer? We have to work. In the, we are going to work individually. Vamos a trabajarlo individualmente porque pues ya intentamos. Voy a compartir pantalla y pues no se puede lastimosamente. Wait.
Okay, así que aquí está. Places in the city propositions of place number two. Where is it? Y aquí tiene muchos lugares, como pueden ver. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir describiendo dónde se encuentra. Y aquí están algunas preposiciones al mismo tiempo. Like, for example, the school is next to the Italian restaurant. And we have to do the other, the other, how many are? It will be seven, seven sentences. Solo siete oraciones. oraciones. So I am going to give you five minutes so you can work on this, please. Five minutes. No lo vayan a enviar en, en WhatsApp, solo do it, ¿ok? Y después vamos a hacerlo, vamos a chequear aquí, aquí, aquí together. Ok, so right now, please work, work. If you have any questions, let me know, ok? I am here. Yeah. Um, Spanish. No. Eh, les mandé el link para que puedan ingresar aquí en, en, en Zoom y también en WhatsApp para que puedan ingresar y hacer las diferentes eh, sentences, oraciones. Ok. Utilizando la, la, el croquis que les aparece por ahí. Eh. Es el internet, mis. Igual a mí no me carga, mis. A mí no, no me carga. Ajá. Okay. Ah, solo en el teléfono sí me cargó, pero en la laptop. No creo. Es que está, es, cuesta que cargue a veces. Let's try, si no vamos a cambiarla, vamos a hacer otra. Entonces, si no, no les carga, eh, vamos a hacer otra. Sí, igual a mí igual no me carga. Hasta ahorita ya cargó. En la computadora, mister. Sí. Oh my goodness, I'm sorry, mister. Ok, porque vamos a ver si buscamos otra. Wait a second. Se me, me cargó. Ok, great. Ok. Bueno, si puede, hagan la verdad. Si no, okay. uh -huh. please. Let's try to do it. I'm going to give it two more minutes, okay? Two more minutes.
¿Qué más no puede ingresar al link? Oh, ok. No hay problema, mis Karen. No se preocupe, ya la vamos a hacer todos juntos. Ok. Ok. ¿Y por qué se salieron varios? ¿Qué pasó? Okay, sorry. Mm -hmm. I'm sorry. Son los que tienen teléfono, creo yo. Oh, okay. Entonces se les apaga la cámara ¿verdad? cuando ingresan acá. No sí. worry, no hay problema. Okay, here. As you can see, no sé si pueden visualizar ahorita la, like the board. Sí. Okay. What are we going to do? Que lo que vamos a hacer, we have to complete, okay, the uh, sentences, okay, make sentences with the giving word. For example, the school is next to the Italian restaurant. Number two, the cinema, uh huh. Ahí vean si lo pueden ver. Cinema, uh huh. The cinema is from to the boy. Shop. Okay, is, pero ¿cuál es la preposición? From to the cinema. Ajá. Uh -huh. solo una consulta. Yes. Si lo terminé, le doy enviar o. Um, check it, miss. Check. Okay. Please. Uh -huh. So. Yes, Adela. Eh, lo puedo continuar haciendo. Yes, sure, me. Sí, si los de, lo iniciaron, termínenlo. Sí, no hay problema. Okay. Me lo mandan, pero este sí me lo van a mandar en privado. Don't okay. send it in the group. Yes, please, please. Ajá. So, y dice acá, so de Cinema is. In front of, uh huh. Toy shop. Okay, of the toy shop. Very good. Where about? Vamos a ver después. Vamos a ver a ver qué tal. Library. Library, uh huh. Is next to. Next to, uh -huh. the library is next to. Inicio. Aquí está la library. Vamos a ver. Very good, Tatiana. Nice. Uh huh. So. The library is next to Chinese restaurant. Yes, Chinese restaurant. Number three, bakery. The bakery is between or uh, behind into hotel and toy shop. Okay, yes, between, right? It's between hotel and toy shop. What about hospital, hospital and park? It's a hospital in the park. Oh my goodness, mister. Vamos a ver el next one. Es que el, también para el punto y las mayúsculas, me dice, y si le ponemos el dat, también va a salir mala. So depends, so depende ahí. Entonces, hospital. Y aquí está el hospital por acá. En la Maple Street. Very good, Angel. Thank you. Ajá. Uh -huh. So, aquí está el hospital. ¿Dónde está el hospital? In front of the park. 
Okay, in is front in front of the park. Number six, supermarket. Vamos a ver el mapa, supermarket, ajá. It's behind the cinema. Behind the cinema. The supermarket behind. Behind the uh, cinema. What okay. about museum? Uh -huh. Museum. Y está por acá en museum. It's igual en Maple Street. Uh -huh. So. ¿Qué más decía la? Museum y art gallery. Next to. Is next to. Our gallery, mm -hmm. right? Mm -hmm. Mm -hmm. Ahí le mandé uh, al suyo así, me pareció, solo una me pareció buena, pero no sé. Ok, let me see. Ah, 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 pero es que es, no la sé. mayúscula, ya va, ya va la mayúscula, mister. Eso creo que fue y lo que le llegó el da. Creo que eso, eso es lo que le pasó. Vamos a ver. Eh, last one, swimming pool. Swimming pool está um, here. Uh -huh. Between. You see. Mm -hmm. And hospital. Museum and hospital. Okay, let's check. Igual, same here. The thing is the periods. Y si no le agregamos el da, está malo. So yes, that's why um, we have been incorrect. But the correct sentences we have them here. Wait, wait a second so I can share with you. The answers, the correct answers, it would be... Wait a second. So you could see, para que puedan ver la respuesta. La number one, it was, it was, the cinema is in front of the toy shop, or the cinema is in front of the toy shop. ¿Cuál es la diferencia? Uh, mm, I don't see any difference. The library is next to the Chinese restaurant. The library is next to the Chinese restaurant. Number four, the bakery is between and the hotel and the toy shop, lo mismo. Yo creo que hay el punto. Si usted le, tú le ponías punto, estaba malo. Y si le ponías mayúsculas, estaba malo. Oh my goodness, todo. Because these are the answers, porque estas son las respuestas, look. Aquí están las mismitas que estábamos escribiendo, nada más que la mayúscula, creo. Y no llevan punto. So that's why, así que por eso. Por el D, supongo. Ajá, también por el D, aquí está. Ajá. Well, anyways, but you did an amazing job. Sí, pero sí, lo de las descripciones las estaban haciendo súper bien, solo que ahí la, la aplicación, vea, hasta los puntos toma en cuenta, so that's the, point, the problem. Ok, so now, let's stay here. We are going to stay here and we are going to continue tomorrow, ok, the last day. Vamos a quedarnos acá y vamos a continuar el día de mañana, ok. Thank you. Uh, for everybody for coming today. Gracias a todos por venir el día de ahora. Um, please work in the platform, okay? One more time, work, work in the platform. And if you have any questions, let me know. Y si tienen alguna duda, pregunta, me avisan, okay? I will be happy to help you. Do you have any questions? ¿Tienen alguna duda, pregunta al momento, right now? Negative. What about no. the other ones? ¿Y los demás? Todas me salieron no. mal. Una no lo contesté. Pero era eh, mis. No, lo que estábamos diciendo ahorita era porque este, si puso un punto, si le puse mayúscula, eh, todo eso, lo toma en cuenta da, esa, palabra, esa página. So no worries, ¿ok? Así que no te preocupes, ¿ok? Uh, ¿Any other questions? 
Okay, so we are okay. We are going to stay here. We are going to continue tomorrow. Okay. Thank you everybody for coming today. Gracias a todos por venir el día de ahora. I hope you have a good time and I'll see you tomorrow. Los veo mañana. Okay. Bye bye. Take care. Have a good night. Bye. 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 Will don't go. Will don't go. It will not don't will me siento como el will del del del, del futuro de English. <laughs> yes. Finally, will don't go. Mister, I want to know if you have any questions with the topic that we have studied so far. De los temas que hemos estudiado hasta el momento. Do you have any questions? ¿Tienes alguna duda o pregunta al momento? Creo que sigo teniendo quizás con lo de las, quiero ver las direcciones. Uh -huh. Y donde me he confundido, que creo que se han notado más, donde ocupar el is, on, y todo eso que, por ejemplo. In on. Ajá, y no de wake up in da, entonces in, entonces después nos pasamos a de los lugares que era in, on. Ah, in, los de tiempo, para ah, posiciones de tiempo, in, ah, on, eso, on. Ajá, sí. y pa, primero vamos a empezar con, me dijiste otro tema, in, on, ah, preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar y, se me olvidó lo otro. Quiero ver, eran las direcciones, pero las direcciones ya las estoy entendiendo. Ajá. Uh -huh. En las direcciones creo que sí no hay problema, solamente eso, creo que. Ajá, porque de ahí de, de ocupar, quiero ver los verbos en negativo que no cambian. Ajá, eso sí. Uh -huh. Work okay, with sí, that. Sí. Ajá. Vaya, um, so vamos a empezar a prepositions of time first. Prepositions. Ok. Yo... Vamos a ir con las preposiciones de lo de tiempo primero, que son básicamente tres, ok, solo tres. In on y at. Cuando utilizamos. Eso era básicamente, ¿verdad? Ajá, sí, ese, ajá, es lo que pasa que vaya. Y no, at y estaba el, 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 ¿cómo es que se llama? Los de tiempo, me dijo, y los. Y los de lugar. Ajá, eso, cabal. Como ajá. que cambian un poco, ¿verdad? Más o menos. Sí, algunos, pero todos, ¿cómo te explico? Tres, y no, y at también se utiliza para lugar. O sea, los, estos mismos se utilizan para lugar. Para, primero vamos con preposition of time, in, on y at. El in lo vamos a utilizar, recuerda siempre, el, en tiempo, para algo general, ¿ok? Como por ejemplo, months, meses, años, right, years, and... Um, what's the other one? I don't remember what's the other one. And then we have the on. On is a little bit more específico, ok, specific and y here y para acá, wait no me deja aquí specific specific ok, por ejemplo fechas, ok, días on Monday, ok, lunes on y ahí dos es una fecha, por ejemplo May 10th, el 10 de mayo ok, ah, okay. fechas y, y, y días ajá y, y después tenemos el at, que es very específico, o sea, muy específico, y ahí es donde utilizamos la hora. Por ejemplo, at 10 p.m. O puedes decir at uh, una celebración, por ejemplo, at your birthday, en tu cumpleaños, your birthday. Todas significan en, ¿ok? Entonces, solo es, depende de con qué otra frase lo utilices para saber si es in, on o at, ¿ok? Ajá, ah, ok, ajá, es que, es que ahí es donde, donde, donde. Ahora bien, sí, yo sé que en los ejercicios que estuvimos haciendo aquella vez era como un poco confuso, vea. Ajá. ¿Por y, qué? Uh -huh. Y ahí me quedaba así como que, ¿qué pasó? Ajá. ajá. Este, sí, es que lo que sucedió fue que esos ejercicios me hicieron así como los de la plataforma, del, a mí, los del manual, que, bueno, los del manual sí, bien los hicimos, ¿verdad? El problema fue con los de la plataforma que encontramos y hicimos el ejercicio, ¿verdad? Ajá. No, no eran los mismos, ajá. Entonces yo como que andaba un poquito perdido todavía. Sí, ahí sí. Sí, lastimosamente los confundí un poquito, pero no, mi ser, eso es específicamente para lo que se utiliza, recuerda. Y es para general, ¿ok? Un mes, un mes año. Y año. Ah. Ajá, on ya es cuando es una, un día específico, un di, una fecha específica. Y el at es una hora específica o una celebración o festividad específica. ¿Ok? No, ya, ajá, ya, como ya. Como... Vale. 
Si quieres decirme ahora, decime, quiero que me ayudes ahora y me digas una oración utilizando el in, vaya. In, ah, ok, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. In, 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 piensa in. The bird eye uh -huh. of my son is in December. Sí, va. Ajá, uh -huh. uh -huh. very good, very good. Uh -huh. okay. Ahora on. Más específico. Uh -huh. eh, the day is the, uh, uh, your birthday. Eh, de, ¿Cómo sería Herbert? Ajá, ajá, de ella. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Her birthday. Uh -huh. Her birthday. Eh, her birthday on this, um, December 7. Ajá, uh -huh. yeah. very good. Ajá, uh -huh. very good. Y de ahí at. Y quiero ver. Quiero ver, sería, we have a celebration at 3 p.m. Yes, very good. Ahí, ah. muy bien. Eso sería para lo del at. I mean, oh. at, in, y on. Ok, for three of them, para los tres ellos. Ok, recuerda que esto es de tiempo, ok. Ahora, para el prepositions of eh, time, prepositions of time, of place, sorry, of place. place. Ahí, Va, espérame, se me cayó la pizza. No problem, no problem, dice. Aquí está. Ay, Bye. Bye. No hay problema. Ella en, la en las preposiciones de lugares allá es un poco más específico. ¿okay? Por ejemplo, este, eh, in, in, ok, estás, eh, esto ahora bien, aquí cambia un poco la definición, pero sería sobre, ok, o eh, también puede decir dentro y también puede decir, ¿cuál otra? Creo que solo eso. Vale. Y el at. También estaba in, on y at. In, vaya, el in lo vamos a utilizar para calles, ok, streets. Porque también es general, ok, porque no estás. Uh, streets. Wait, wait, just give me one second. I need to check on something real quick. Um, wait. Ok. Ah, no, 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 no. So we are going to be general here. And then streets. No, it's not street. Esta sería cities. Ok, city, country. Ok. Vamos a decir, por ejemplo, in El Salvador. Ok. Y país, ¿verdad? Ciudad y país. Ajá, ok. Ajá, y de ahí el on, que como sería un poco más específico, more specific, ahí sí vamos a, a, a utilizar este, calles. On Roosevelt Avenue, ok, Roosevelt Avenue. On, eh, ¿cómo se llama la calle donde tú vives? Um, fíjese que la verdad no tiene nombre. Ah, solo on, on. principal, pongámosla. Panchimalco, Panchimalco, yo sé. No, no, hombre. No, ah. Soy apango. Ah, on soy apango, vaya. Ajá. Pero Ajá. igual, estamos hablando de un soy apango. Ok. Pero estamos hablando un poco más específico, ¿me entiendes? Ah, ok. Ajá. Y después, eh, at, y ya sería muy específico, very specific. Y acá ya agregas, por ejemplo, hasta una locación. Por ejemplo, at. Hmm, at la Gran Vía, ok, la Gran Vía, at Multiplaza, uy, permíteme que no se mira ahí, at Multiplaza, ok, ah, ok, good. ahí, at, aquí va, por ejemplo, ahí ya pones para las direcciones, ya sería todavía más específico, y podrías decir, at, want, one once, five, Soya Pango Street. Soya Pango Street. Era todavía más específico, ¿ok? Das un número de casa, das una calle específica y así. ¿Ok? Ah, okay. Sí, hoy sí, ya, 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 ya. Ok, vamos a ver. Dame un ejemplo, por favor, de in. In, quiero ver sitio. Sí, ah, ok, pero ciudad no puede ser, este, por ejemplo, estamos hablando onzo y apango, pero no puede ser. Sí. También. Pero o sea, que, puede... oh, no, 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 no
Sí, no. Ciudad. Recuerde que ciudad, por ejemplo, el San Salvador, San Miguel, eh, Morazán, así, un departamento, pues ah, sería. Okay. Ajá. Por ejemplo, que lo más fácil es live in San Ajá. Salvador. Exactly. Ahí, ah. mire, se fija, ahí está in San Salvador. In San Salvador. Ajá. Ajá. Dame otra con on, please. En el municipio, ¿cómo se dice? Eh, es que de par... Ah, on, soy a pango. Ajá. I live, sería en todo el programa. Municipio. I live, I live in San Salvador. Es specific, es, específicamente sería específico. Ajá. Sería, on. On, soy a pango. Uh -huh. Uh -huh. Y at, decime un lugar específico uh -huh. con at. At, on, soy a pango y quiero ver. At, at, puedes decir at, at my house. Uh, I live, uh -huh. I live at, at my house. Sí. Ajá, uh -huh. Porque empezaste, mira, dijiste San Salvador, después soy a Pango y después a reducir sí. hasta llegar hasta casi, también dijiste, disminuyendo, te fijas. Ajá, uh -huh, disminuyendo, sí. Y así claro. es con las preposiciones de tiempo, hasta, y, y también es así es preposiciones de lugar. O sea, va desde lo más grande, va chiquito, chiquito, hasta at. Uh -huh. Ah, ok, ajá, hoy sí ya. Ah, ah así okay. es que, que tenía, así la duda. Yes, Pero... yes. Sí, me dice, cada vez que tenga alguna duda, siempre puede, ¿cómo se llama? Escribirla, escribirle en un papel o en el, su cuaderno y después me pregunta o me pregunta después de la clase, ok, puedes preguntar en el grupo o puedes preguntarme aparte, ¿verdad? Y, uh -huh. what else, what else? Yes, and you're good, or you're practicing. Just play, please pay attention to the classes, solo tratar de prestar atención a la clase y más práctica, ¿verdad? But you're, you're fine, you're good, ¿ok? No sé si tiene alguna pregunta o duda. No, solamente ahorita. Solamente. Ok. If you have any questions, text me. Si tienes alguna duda o pregunta, siempre ya sabes, ahí vamos a estar pendientes. Ok. 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 Thank you, mister. So we are going to stop here. Vamos a quedarnos acá. And we are going to continue tomorrow. Ok. Continuamos mañana. Bye, okay. bye, mister. Take care. Okay, buenas noches. Bye. Good night.